Имплозията на подводницата посетила Титаник била толкова мигновенна, че пете души на борда били смачкани преди изобщо мозъкът им да успее да регистрира видяното и чутото. С една дума не са усетили нищо, защото и на болката й отнема повече време да пътува и да се обработи от мозъка. Какво се е случило с телата им? Имаме ли запис от инцидента и защо Титаник отново е на дневен ред? Останете до края! Днес, скъпи приятели, ще ви покажа доста интересни факти за Титаник, някои интересни конспирации и ще засегнем злощастната експедиция на Ocean Gate, която направо шокира света. Като за начало, знаете ли, че Титаник изобщо не е бил единственият такъв кораб по рода си. Той е имал още два кораба близнаци, които са били досущ като него. В началото на 20 век емиграцията от Европа към Америка се засилвала доста и това изисквало все по-големи и по-бързи кораби. Така един ден в корабостроителницата Хералт и Луф в Белфаст постъпва мащабна поръчка за три огромни кораба. Строителството на първият и вторият, съответно Титаник и Олимпик, започва през 1907 година, а на Британик, третия кораб, през 1911. Първи във водата е спуснат Олимпик, който обаче малко след това се сблъсква с боен кораб и е върнат за ремонт. След потъването на Титаник, този кораб близнак отново е върнат за преправяне и уж грешките са изчистени. Така остава в експлоатация до 1935 година. По-интересна обаче е съдбата на другия близнак – Британик, който се превръща в мащабна плаваща болница заради Първата световна война. Интересно обаче е, че дори като проклятие, Британик също потъва на 50 на км от Атина, след сблъсък с военна мина през 1916. Друга версия пък разказва, че е нарочно потопен от немска подводница. Общо взето не се знае причината. Най-известният от трите обаче си остава Титаник, който още на първото си пътуване от Саутхемптън в Англия до Нью Йорк в САЩ се сблъсква с айсберг и потъва на 15 април 1912 година или само 5 дни след отплаването му. Малко хора знаят, но Титаник прави спирка във Франция и в Ирландия преди да отпътува към Штатите. Корабът е с капацитет от 3500 души, но след последния порт на борда му има малко над 2200, сред които между другото и 30 на българи. Не знам дали знаехте. Предполага се, че 20 на от тях са оцелели и са останали завинаги в Штатите. Титаник е бил най-големият движещ се обект по това време и предварително обявен за непотопяен. Дължината му била малко над 269 метра, но както виждате на вашите екрани, айсбъргът, с който се е сблъскал, също не е бил малък. Реално, ако направим съпоставка с наши дни, Титаник е доста по-мъничък от огромните круизни кораби, които вече събират по 8000 души. Все пак обаче си остава огромен и поставен на игрището на стадиона Уембли в Лондон, може да добиете по-реална представа за размерите му. Ето го и виновникът за трагедията. Това, скъпи приятели, е айсбъргът с дължина от около 120 метра, с който Титаник не успя да се размине. Интересното за него е, че се е носил по океана над 3 години, а ледът от който е направен е на над 2000 години. В момента виждате оригинални снимки, направени малко след инцидента. Моряците на Титаник са видели айсбърга едва минутка преди сблъсъка, а тогава корабът се е движил с около 40 км в час. Смята се, че около 30 на секунди са си предавали информацията и са се чудили какво да правят, и чак тогава е излязла командата пълен назад. Обратната тяга и завоят обаче не помагат и блъската айсбърга с десния борт. Пасажерите си мислили, че едва го погалили, защото чули само едно леко изкърцване. Дори започнали да играят в футбол с падналите от него парчета лед. Това обаче, което се случва под краката им, 
било страшно. Айсбъргът раздрал повече от 12 метра от корпуса и така водата започнала да нахлува в 6 от предните секции. Затова реално носът и предната секция потъват, повдигайки задната страна. Така около 2 часа след ударът, корабът се разцепва на две. Реално конструкцията била такава, че ако се бяха наводнили само 4 от тези предни отделения, Титаник щеше да оцелее. Но... Късмет! В случай, че постоянно искате да научавате такива интересни факти, то абонирайте се за канала. Или пък си вземете някои от книгите ми. Това тук са топ мистериите и в тях има някои доста интересни загадки. А ето тази е най-новата ми книга и в нея ви разказвам за 50 невероятни места в България. Всички са налични по книжарниците, но може да си ги поръчате и онлайн. Линкчета оставям долу в описанието. Благодаря ви! Титаник има спасителни лодки за едва една трета от пасажерите си. И така около 1500 души намират смъртта си в ледените води на Северния Атлантик. Потъването на кораба отнема 2 часа и 40 минути след сблъсъка. Реално обаче никой не знае с точност колко хора са загинали, нито пък имената им, защото билетите постоянно са разменяли, пък и доста хора са отказали да се качат в последния момент. Сигурно сте гледали филма Титаник на Джеймс Камерон от 1997 година и реално за него са похарчени повече пари, отколкото за направата на реалния кораб. Знахте ли обаче, че това изобщо не е единствената кинолента за него? Първият игрален филм за трагедията е заснет едва месец след потъването, а главната роля е изиграна от Дороти Гибсън, една от оцелените жени след Титаник. Ето на това му казвам автентичност и бърза реакция. Като се заговорихме за оцелели от Титаник, нека ви запозная с Вайелет Джесъп. Тя е работила като стюардеса при сблъсъка на близнака Олимпик с военния кораб. След това се мести да работи на Титаник и отново се спасява. Накрая работи като медицинска сестра и на третия близнак – Британик и отново за пореден път е спасена като по чудо при потъването му. Така печели прякора си – госпожица непотопяема. Друг интересен случай на оцелял е този на Масабуни Хусони. Когато се връща в родната си Япония, той бива заклеймяван и оплюван като страхливец без чест, защото не загинал достойно с останалите хора. Доста известен оцелял е и главният сладкар на Титаник, Чарлз Джокин, който, когато разбрал, че корабът потъвал, се нафиркал до козирката с уиски и се измайсторил нещо като сал от столове. Така изкарал няколко поредни часа в ледените води, оцелявайки благодарение на алкохола в кръвта. Малвина Дин, починала през 2009, тя се явява като последният оцеля от потъването на Титаник, като тогава е била двумесечно бебе и най-малкият пътник на борда. Не, това не е Роуз от филма и всъщност Роуз и Джак са тотално измислени герои и не са базирани на реални личности. Пръв на помощ след потъването идва корабът Карпатия, но чак сутринта. Знаехте ли обаче, че реално много по-близо е имало и друг кораб – Калифорниян, чието моряци дори са видели сигналните ракети. Когато са будили капитана обаче, той не предприял нищо, а човекът, който боравил с радиото, също си бил легнал. И така изобщо не чуват съобщенията. Смята се, че ако този кораб се беше отзовал, почти всички животи ще да бъдат спасени. Интересен факт, който вече съм ви споменавал, но просто няма как да пропусна сега, е книгата Гибелта на Титан, която излиза 14 години преди потъването на Титаник. В нея се разказва за непотопяемият кораб Титан, който през месец април, забележете, се сблъсква с айсбърг. Авторът веднага бил обявен за ясновидец, тъй като в книгата му корабът отново е най-големият на света, и хората там са загинали заради недостатъчното спасителни лодки. 
Спомняте ли си сцената от филма с оркестъра, който не спира да свири до последно по време на потъването? Оказва се, че наистина е имало музиканти, които свирели, за да успокояват хората. Всичките обаче загиват. Така, стигнахме до средата. Дайте по един палец нагоре, ако всичко тук ви е интересно и да продължаваме, защото следват малко по-шокиращите неща. Корабът Титаник е бил направо технологично чудо за времето си с три основни двигателя, произвеждащи 46 000 конски сили мощност. За да се задвижват били нужни 825 тона въглища на ден, които 172 човека на смяна хвърляли нон-стоп в пещите. Максималната скорост на кораба била 24 възела или около 44 км в час. Един от четирите комина на Титаник бил изцяло фалшив, просто бил сложен отзад за естетика, а другите три реално са били свързани към трите пещи и отвеждали дима. Титаник в момента лежи на дълбочина от около 3800 метра под морското равнище и на около 700 км от канадските брегове. Двете части от разцепилия се кораб се намират на 600 метра една от друга. Останките на Титаник са открити цели 73 години след потъването или чак през 1985. Можете ли да повярвате, че цели 73 години изобщо не са знали къде точно е? Реално тогава разбират, че корабът се е разцепил на две. До тогава не вярвали на разказите на очевидци, защото си мислили, че преувеличават. Днес имаме супер детайлна виртуална разходка, за която се смята, че е на 99% вярна и наистина пресъздава изживяването на Титаник. Както може да видите до мен, наистина е бил уникален кораб. Титаник е бил просто върхът на лукса и за направата му са били похарчени цели 200 милиона евро нали, в днешни пари. Той дори е бил първият кораб в света, който разполага с отоплен плувен басейн. Да плаваш с него обаче си е било доста скъпо удоволствие. Един билет за първа класа е струвал около 10 000 лева в днешни пари. Дори третата класа си е била скъпа. Около 2000 лева. Трябва да ви кажа, че може да пазарувате с моя афилиейт линк за Озон. Просто изпишете в браузера си ozon.bg наклона на черта клаш преди всяка покупка или за улеснение го цъкнете от описанието. Наистина не ви коства нищо, но така помагате много на канала, за което благодаря. Иначе промокода за Ардес си остава The Clashers. Добре, че останките от Титаник са съснети така доста детайлно, защото учени смятат, че те могат напълно да изчезнат до 2050 година заради корозия и бактерия, която ги изяжда. Най-богатият човек в света по това време също е бил на борда на Титаник. Това е Джон Астор IV. Той пътувал на меден месец с новата си 18 годишна жена, когато трагедията се случила. Намирайки тялото му, в джоба са открити 2500 долара, които днес биха се равнявали на стоиността на 75 000 долара. Смята се, че се опитал да подкупи някой от моряците, за да се настани в спасителна лодка. Реално едни от най-богатите хора на света по това време са загинали на борда на Титаник. И това е причината да се родят множество конспирации. Една от тях е, че Титаник бил нарочно потопен, за да се погубят именно тези хора. Но защо? Астор IV, Бенджамин Гугенхайм и Сидор Штраус са най-големите и най-влиятелните опозиционери на създаването на Федералния резерв в Штатите. JP Morgan е от другата страна и искал Федералния резерв да се случи, защото това би го направило несметно богат и страшно влиятелен. Друго много странно съвпадение е, че JP Morgan купува компанията майка на Титаник, White Star Line, през 1902 година. Така реално той се явява като собственик на Титаник, което му дава достъп до определени неща. Точно в последния момент JP Morgan анулира пътуването си с Титаник, въпреки че за него се пази най-луксозния апартамент. Отново случайност? 
Съществува и хипотеза, че Титаник изобщо не е потъвал, ами в последния момент е бил заменен с близнака си Олимпик и така ще се прибере значително по мащабната застрахователна сума. Така че Епи Морган почти щял да избие другите два кораба. Отстрани наистина изглежда, че всичко това е просто win-win за JP Morgan. Но разбира се, си остава в света на теориите. Някои дори казват, че на борда е имало и бомба, която да го потопи в случай, че нещо се обърка. Но доказателства за това не са открити. Като се заговорихме за доказателства, пионерът в експедициите до останките на Титаник е Джеймс Камеран, който има, забележете, цели 33 спускания до него с подводница. Всички кадри, които гледахме в началото на филма, са напълно автентични и са негови. Затова той днес си позволява да коментира трагичния случай с Титан, подводницата на Ocean Gate и изтъква грешките и всъщност колко лекомислено е подходил инженерския екип спрямо дизайна на туристическата подводница. Все пак, ако сте гледали, се управлявала от безжичен гейминг контролер на Logitech. Реално там долу, където Титаник лежи, условията са наистина страховити. Тук на земята налягането върху тялото ни е една атмосфера, а там долу е 400 атмосфери. Това се явява на около 450 кг тежест на всеки квадратен сантиметр. Тялото на един възраст е на около 18 000 квадратни сантиметра, което би се равнявало на 8100 тона тежест. На такова налягане човек би се превърнал не в пихтия, ами направо в течност. Затова подводницата, с която се слиза до такива места, трябва да е изключително здрава и да ни пази от налягането. Според размерите на Титан, тя трябва да бъде толкова солидна, че все едно да издържи цялата тежест на Айфеловата кула върху себе си. Дори една микропокнатина би означавало имплозия. Дайте да обясним реално какво означава имплозия. До мен в момента да наблюдавате примерни кадри, и това се явява като обратното на експлозия. Тоест, всичко се събира в едно. Може би единствената, как да кажа, не кофти страна за петте човека в подводницата, е, че те са намерили смъртта си мигновено. Анимацията на вашите екрани или имплозията е отнела едва една милисекунда. Хората вътре дори не са разбрали, че се е случила. Времето за регистриране на някаква болка по тялото ни от мозъка е 100 милисекунди, т.е. с 99 милисекунди повече от имплозията. Картините, които виждат очите ни, се регистрират от мозъка в рамките на 13 милисекунди, т.е. те дори не са видели какво се е случило, толкова бързо е станало, изведнъж и тъмнина. Сега се пригответе, защото нещата стават още по-странни. В подводницата е имало 5 човека, които реално са в нещо като въздушен балон. Когато е подала на налягането и имплозията е настъпила, този въздух рязко се свил. А когато нещо се свива, знаем, че се нагорещява. А в този случай температурата на въздуха за кратко е достигнала тази на слънцето. С една дума някои очи не смятат, че хората вътре или по-скоро остатъците от тях направо са се сготвили. След това плата им се превръща в гел или в течност и затова никога няма да намерим останки от телата им. Условията в дълбините на океаните са наистина много по-опасни, отколкото хората предполагат. Скай приятели, в подводницата е имало милиардери, които биха дали всичко за това, което вие имате в момента. Свобода и просто глътка свеж въздух. Хубаво е от време на време да го оценяваме. Дайте сега по един палец нагоре, ако видеото ви е било интересно и не забравяйте, че може да ми ударите едно дигитално рамо чрез бутона Тенс, който се намира ето някъде долу. Абонирайте се супер бързо и лесно за канала, от кръгчето с моята снимка е тук горе и не забравяйте да тряснете една камбанка, за да получавате известия, когато кача нещо ново. В случай, че разполагате с още свободно време, което бихте искали да запълните с интересни факти, цъкнете бързо на някои от ето тези двете видеа тук. Благодаря ви, че за пореден път бяхте с мен. Чао! и до нови срещи.